ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിനായുള്ള പരിശീലനത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വീഡിയോയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ജി കെ ക്യാപ്സൂൾസ് ആണ് അതായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മാത്രമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സെൻസർ ബോർഡ് പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് സെൻസർ ബോർഡ് പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അത് ശ്യാം ബെനഗൽ ആണ് ശ്യാം ബെനഗൽ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നൂറ്റി മൂന്നാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു മൈസൂർ മൈസൂരിലായിരുന്നു നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് അത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് കമൻറ്റ് അപ്പൊ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈ മൈസൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഏത് വർഷത്തുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അഭ്യാസം ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മിലിറ്ററി എക്സസൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സോറി അഭ്യാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ ഏതാണ് സഹയോഗ് കൈജിൻ സഹയോഗ് കൈജിൻ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായി ചേർന്നാണ് നസീം അൽ ബാഹർ നാവികാഭ്യാസം നടത്തിയത് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായി ചേർന്നാണ് നസീം അൽ ബാഹർ നാവികാഭ്യാസം നടത്തിയത് ഒമാൻ ഒമാനുമായി ചേർന്നാണ് നസീം അൽ ബാഹർ നാവികാഭ്യാസം നടത്തിയത് അടുത്തത് പണ്ഡിറ്റ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ആരംഭിച്ച ന്യൂഡൽഹി വാരണാസി ട്രെയിനിന്റെ പേരെന്ത് പണ്ഡിറ്റ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ആരംഭിച്ച ന്യൂഡൽഹി ടു വാരണാസി ട്രെയിനിന്റെ പേരെന്താണ് മഹാനാമ എക്സ്പ്രസ് മഹാനാമ എക്സ്പ്രസ് മദൻമോഹൻ മാളവ്യയെ മഹാനാമ എന്നും മഹാമാന എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രീ മന്നത്തു പത്മനാഭനെയാണ് അതുകൂടി ഓർക്കുക റാഫേൽ ജെറ്റു വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് റാഫേൽ ജെറ്റു വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസുമായാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ തലപ്പത്തി തലപ്പത്ത് എത്തിയ വനിത ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിയത് അർച്ചന രാമസുന്ദരമാണ് സശസ്ത്ര സീമാബലിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് അർച്ചന രാമസുന്ദരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിയ വനിതയാണ് അർച്ചന രാമസുന്ദരം ഇന്ത്യയും ഏത് രാജാവും ചേർന്ന ഏത് രാജ്യവും സോറി ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും ചേർന്നാണ് സൂര്യകിരൺ എന്ന പേരിൽ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും ചേർന്നാണ് സൂര്യകിരൺ എന്ന പേരിൽ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിച്ചത് അതേതായിരുന്നു നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലായിരുന്നു നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേപ്പാളിലെ പിത്തോർഗണ്ഡ് ആയിരുന്നു സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ വേദി ലോക ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ലോക ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ അത് സരോജ കുമാർ തന്ഥ ആയിരുന്നു സരോജ കുമാർ തന്ഥ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവർ ഫോഴ്സിന്റെ തലവനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് ഒബ്സർവർ ഫോഴ്സിന്റെ തലവനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ മേജർ ജനറൽ ജയശങ്കർ മേൻ മേനോൻ മേജർ ജനറൽ ജയശങ്കർ മേനോൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ അഭിനവ് ഭൂഷൺ ഇനി ഏതൊക്കെ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലാണ് നിയമനത്തിന് വനിതകൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് സി ആർ പി എഫിലും സി ഐ എസ് എഫിലും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ നിയമനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വനിതകൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഗെയിംസിന് ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആതിഥ്യം വഹിച്ചത് 
ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആതിഥ്യം വഹിച്ചത് ഗുവാഹട്ടി ഷില്ലോങ് എന്നീ നഗരങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിന് ഒരു വിള എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം വൺ വില്ലേജ് വൺ ക്രോപ്പ് ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിന് ഒരു വിള അത് സിക്കിം ആണത് തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജ ഹരീന്ദർ സിദ്ധ ഇന്ത്യയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് ഹരീന്ദർ സിദ്ധ ആസിയാൻ സംഘടനയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളും നിരീക്ഷക പദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളും പൂനെയിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത സൈനിക പരിശീലന പരിപാടി ആസിയാൻ സംഘടനയിലുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളും നിരീക്ഷക പദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് പൂനെയിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത സൈനിക പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഫോൾസ് എയ്റ്റീൻ ഫോൾസ് പതിനെട്ട് ഏത് ഇന്ത്യൻ കാറിന്റെ വിൽപ്പനയാണ് ആദ്യമായി മൂന്ന് ദശലക്ഷം കടന്നത് ഏത് ഇന്ത്യൻ കാറിന്റെ വിൽപ്പനയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂന്ന് ദശലക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് ലക്ഷം കടന്നത് മാരുതി ഓൾട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡിന് അർഹമായ ബോളിവുഡ് താരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മനോജ് കുമാർ ആണ് കേട്ടോ മനോജ് കുമാർ ആണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് പലതവണ ചോദിച്ചതാണല്ലേ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ശ്രീ എ വിശ്വനാഥിനാണ് ലഭിച്ചത് ഐ എം എഫിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഐ എം എഫ് ഐ എം എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ആണ് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് സുനിൽ സബർവാൾ രാജ്യത്തെ നാഷണൽ ഹൈവേകളിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസുകൾക്ക് പകരം പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി അതായത് നാഷണൽ ഹൈവേയിലുള്ള ലെവൽ ക്രോസിന് പകരം പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ് സേതു ഭാരതം രാജ്യത്തെ വനിതകൾക്ക് തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ രാജ്യത്തെ വനിതകൾക്ക് തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പോർട്ടലാണ് മഹിള ഇ ഹാർട്ട് മഹിള ഇ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജയ്പൂർ ആണവ നിലയത്തിന് വേണ്ടി ആറ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായാണ് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ജയ്പൂർ ആണവ നിലയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടത് ഫ്രാൻസുമായിട്ടാണ് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് യു എൻ അഡ്വൈസർ ഓൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് യു എൻ അഡ്വൈസർ ഓൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എന്ന പദവിയിലേക്ക് നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരനാരാണ് അത് സൂര്യദേവ സൂര്യദേവ എന്നാണ് പേര് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പായ ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസ് ഏറിസ് എവിടെയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പായ ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസസ് എവിടെയാണ് നൈനിറ്റാളിലുള്ള ദേവസ്ഥലിലാണ് നൈനിറ്റാളിൽ ദേവസ്ഥൽ കായിക രംഗത്തെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാനായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ അഭിയാൻ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുതായി ആവിഷ്കരിച്ച ഏത് പദ്ധതിയിലാണ് ലയിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ കായിക രംഗത്ത് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായിട്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ അഭിയാൻ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുതായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച ഏത് പദ്ധതിയിലേക്കാണത് ലയിപ്പിച്ചത് ഖേലോ ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ടി എ പി ഐ വാതക പൈപ്പ് ടി എ പി ഐ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പൈപ്പ് ലൈൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ നിർമ്മാണം ഇപ്പൊ നോക്കുക ടി ഫോർ തുർക്മെനിസ്ഥാൻ എ ഫോർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പി ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ ഐ ഫോർ ഇന്ത്യ അത് നോക്കുക യുണസ്കോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സിറ്റീസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ യുണസ്കോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സിറ്റീസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റീവ് സിറ്റി എന്ന പേരിൽ വാരണാസിയും ജയ്പൂരും വാരണാസി ആൻഡ് ജയ്പൂർ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഗൗതം ബംബ വാലെ അതാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്
എയർ ടു എയർ അസ്ത്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഗുജറാത്തി സാഹിത്യകാരൻ രഘുവീർ ചൗധരി കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ചതാർക്കാണ് കൃഷ്ണ സോപ്തിക്കാണ് ലഭിച്ചത് കോമൺ വെൽത്ത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പ്രൈസ് ഫോർ ഏഷ്യ റീജിയൻ അത് നേടിയത് പരാശർ കുൽക്കർണി കോമൺ വെൽത്ത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പ്രൈസ് ഫോർ ഏഷ്യ റീജിയൻ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൗ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയ പരാശർ കുൽക്കർണിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഇനി കർഷകർക്ക് വേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് കിസാൻ സുവിധ കിസാൻ സുവിധ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ മെട്രോ റെയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ആദ്യത്തെ ഭൂഗർഭ മെട്രോ റെയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ബംഗളൂരു ആണ് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് ഇന്റർസെപ്റ്റർ മിസൈൽ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് ഇന്റർസെപ്റ്റർ മിസൈൽ ആണ് അശ്വിൻ ഇനി രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോടെ ഇരട്ടിയാക്കാനായി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി അശോക് ദുൽവായ് കമ്മിറ്റി അശോക് ദുൽവായ് കമ്മിറ്റി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഏത് ദേശീയ മ്യൂസിയം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസത്തിൽ അഗ്നിക്കിരയായത് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകളിൽ യോഗ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി യോഗ പഠനം എച്ച് ആർ നാഗേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇനി അമ്പൈത്തിലെ റീകർവ് ഇനത്തിൽ റീകർവ് ഇനത്തിൽ ലോക റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്തിയ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ദീപിക കുമാരി ദീപിക കുമാരി റെയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് അതിനാണ് രാഷ്ട്രീയ റെയിൽ സംരക്ഷണ കോശ് രാഷ്ട്രീയ റെയിൽ സംരക്ഷണ കോശ് റെയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ അതാണ് ശശാങ്ക് മനോഹർ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ സോറി ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ സോറി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫിഫയുടെ ഗവേണൻസ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ ജസ്റ്റിസ് മുകുൾ മുദ്ഗൽ ജസ്റ്റിസ് മുകുൾ മുദ്ഗൽ ആണ് ഫിഫയുടെ ഗവേണൻസ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് ഐ സി ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാന്റെ പേര് ഞാൻ കമന്റിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ